डियर स्टूडेंट्स फाइनली वी आर ओवर विथ नेट 2018 होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रिवीजन सीरीज वीडियो से डायरेक्टली पूछे गए मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम माय क्लास नोट्स आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं नेट टू में अवेलेबल सीट्स के बारे में पेपर एनालिसिस के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी सो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नीट 2018 के थ्रू आपको किन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है सो so, All the government and private medical colleges of India और उनमें जितने भी MBBS और BDS seats हैं उन सभी में admission NEET 2018 के result के basis में ही होगा but एक exception है यहां पर AIMS and जिपमर जो कि अपना exam अलग से conduct करते हैं next student ये जो private medical colleges हैं इनका fees बहुत ही ज्यादा high है जो कि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस कारण से मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपने इस वीडियो के डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करूंगा नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं आखिर इसमें कितने सीट्स अवेलेबल हैं तो टोटल सीट्स को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है एक होता है फिफ्टीन ऑल इंडिया कोटा और एक होता है 85 परसेंट स्टेट कोटा दोनों को अलग अलग बात करते हैं सबसे पहले 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा के लिए हमारे पास एक कॉमन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है दट इज ऑल ओवर इंडिया केवल एक ही काउंसलिंग होता है फॉर 15 परसेंट सीट्स नाउ आखिर कितने सीट्स अवेलेबल हैं? तो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस वी हैव नियरली फोर सीट्स ये सीट्स लास्ट ईयर से कुछ ज्यादा मैं बता रहा हूं बिकॉज इस साल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये जो दो स्टेट हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये लोगों ने भी अपने सीट्स को 15 परसेंट के लिए अवेलेबल करवाया है जो कि सबसे पहली बार होगा और बीडीएस में 350 फिफ्टी सीट्स हैं स्टूडेंट्स ये सीट्स थोड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज हर साल एमसीआई कुछ नए सीट्स को अप्रूव करता है और कभी कभी कुछ पुराने सीट्स को डी रिकॉग्नाइज भी कर देता है बट अप्रोक्स 4000 सीट्स इन एमबीबीएस एंड 350 सीट्स इन बीडीएस ना इन सीट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए सो so, सबसे पहला स्टूडेंट ऑफ एनी स्टेट आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए एलिजिबल हैं एक्सेप्ट स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे आर नॉट एलिजिबल नेक्स्ट स्टूडेंट यू शुड क्वालिफाई यू शुड क्वालिफाई फॉर 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा नाउ जो भी स्टूडेंट्स टॉप रैंक्स में आते हैं उसे 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है बट इंपॉर्टेंट क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज फाइव टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स अवेलेबल सीट्स से पांच गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है इसका मतलब है कि अगर आप क्वालिफाई हैं इसका ये मतलब कभी नहीं है कि यू विल गेट अ हंड्रेड परसेंट सीट सीट तभी मिलेगा अगर आपके रैंक पे कोई ना कोई सीट अवेलेबल है खाली है सो यू शुड माइंड दिस ना क्या इस 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा में किसी भी तरह का रिजर्वेशन होता है तो यस सर यहां पे भी रिजर्वेशन पॉलिसी अलाउड है ओबीसी लेयर ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उन्हें 27 परसेंट रिजर्वेशन एस को 15 परसेंट और एस को 7 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट 85 परसेंट स्टेट कोटा मेजोरिटी ऑफ द सीट्स आर प्रेजेंट हेयर ना यहां पे जो काउंसलिंग होती है वो हर स्टेट सेपरेट काउंसलिंग कंडक्ट करता है 
यहां पे जो सीट्स होते हैं वो एवरी स्टेट में डिफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस अब देखिए स्टूडेंट इस 85 परसेंट स्टेट कोटा सीट के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले यू शुड बी द स्टूडेंट ऑफ द सेम स्टेट आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए नेक्स्ट यू शुड क्वालिफाई विथ मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया एक मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया होता है जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए फिफ्टी एथ परसेंटाइल है एंड रेस्ट ऑल के लिए फोर्टी एथ परसेंटाइल है बट अगेन यहां पर क्वालिफाई करना विथ अ परसेंटाइल क्राइटेरिया इज नॉट एनफ फॉर गेटिंग अ सीट सीट आपको तभी मिलेगा अगर आपके रैंक पे कोई ना कोई सीट खाली हो बट यहां पे जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं अगेन दे आर मोर देन फाइव टाइम्स मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट तो केवल परसेंटाइल क्राइटेरिया से क्वालिफाई करने से आपको सीट नहीं मिलेगा आप क्वालिफाई तो जरूर कर सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर हंड्रेड परसेंट सीट एंड नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेट्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हर स्टेट में ऑलमोस्ट डिफरेंट है इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है नेक्स्ट स्टूडेंट लेट्स एनालाइज द पेपर तो जो बायोलॉजी का पेपर था इसे मैं एक मॉडरेट ग्रुप में रखूंगा दिस वाज नॉट वेरी इजी एस लास्ट ईयर लास्ट ईयर का बायो पेपर बहुत बहुत इजी था इस बार दिस विल बी प्लेस्ड इन अ कैटेगरी ऑफ मॉडरेट केमिस्ट्री पेपर वाज इजी दिस ईयर आल्सो, एंड देन वी हैव अ फिजिक्स पेपर विच वाज अ टफ पेपर लेंदी पेपर नीडेड वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन तो ओवरऑल वेन आई एनालाइज निक टू थाउजेंड एटीन वॉज अ टफर पेपर देन निक टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन बिलीव मी स्टूडेंट निक टू थाउजेंड एटीन का पेपर इतना सिंपल नहीं था जितना कि निक टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन का था सो ऑब्वियसली जो कट ऑफ होने वाला है दिस इज गोइंग टू गो अ लिटिल बिट डाउन नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे All India 15% quota and we are talking only about government medical colleges. तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले जनरल एंड ओबीसी इनका कट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा में लगभग सेम रहता है बस थोड़ा का डिफरेंस आता है इस कारण से मैं दोनों को सेम ग्रुप में पुट कर रहा हूं स्टूडेंट इफ यू आर गेटिंग अ ऑल इंडिया रैंक अप टू 6200, स्टूडेंट यू विल सियोरली गेट अम्बीबीएस सी टिल द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड फॉर अ बीडीएस सीट आपको कम से कम ऑल इंडिया रैंक 9000 लाना पड़ेगा नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर अ एस सी कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक शुड बी मिनिमम 40000 एंड फॉर अ एस टी कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक शुड बी मिनिमम 64,000. तो जितने भी 15% परसेंट ऑल इंडिया अवेलेबल सीट हैं इनमें आपको सीट लेने के लिए मिनिमम जो रैंक है वो मैंने आपको बता दिया बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इतना रैंक कितने मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एस आई टोल्ड यू कट ऑफ इज गोइंग टू गो लिटिल बिट डाउन इस कारण से फॉर अ जनरल और ओबीसी एमबीबीएस के लिए द मिनिमम कट ऑफ वट आई प्रेडिक्ट इज फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव सो स्टूडेंट दिस कट ऑफ वट आई एम प्रिडिक्टिंग फॉर अ जनरल एंड ओबीसी इज फाइव फोर्टी फाइव एंड फॉर बीडीएस सीट दिस शुड बी फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फाइव नाउ लेट्स पे अटेंशन फॉर द SC candidate, they should score in range of 430, and the ST candidate should score near about 410. So this is the predicted cutoff for general and OBC 545, for SC 430, and for ST 410. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट फॉर स्टेट कोटा 85% फाइव सीट्स बट यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ 
जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि हर स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसीज अलग अलग हैं तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो देखिए स्टूडेंट व्हाट आई प्रेडिक्ट कि आप सिंपली अपने स्टेट के लास्ट ईयर कट ऑफ में से 20 टू 25 मार्क्स को माइनस कर दे दिस इज गोइंग टू बी द कट ऑफ फॉर दिस ईयर लास्ट ईयर कट ऑफ माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी मार्क्स अब सारे स्टेट्स का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल आई हैव डाटा फॉर फ्यू स्टेट्स जिनको कि मैं फॉलो करता हूं तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूं आप सिंपली अपने स्टेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ को पता करें और उसमें 20 टू 25 को माइनस कर दे सबसे पहले द स्टेट फ्रॉम विच आई बिलोंग झारखंड तो झारखंड में जो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी नियरली 510 to 515 कट ऑफ इसके बीच में ही रहने वाला है नेक्स्ट अबाउट द डेली लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज वेरी हाई दिस ईयर वॉट आई थिंक दिस कट ऑफ विल गो लिटिल बिट डाउन टू अप टू फाइव हंड्रेड एंड एट्टी प्लस यहां पे जो कट ऑफ होने वाला है वो 580 प्लस होने वाला है नेक्स्ट अबाउट द बिहार तो बिहार में जो कट ऑफ होने वाला है व्हाट आई प्रेडिक्ट इज 530 टू 535 एंड एट लास्ट आई विल टॉक अबाउट यूपी जहां पे कट ऑफ हो सकता है 535 To 540. So these are some of the states जिनका की कट ऑफ को मैंने प्रिडिक्ट किया है आप अपने कट ऑफ को भी खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिंपली लास्ट ईयर कट ऑफ माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स एट लास्ट स्टूडेंट्स लेट्स चेक कि मैंने किन क्राइटेरिया पे इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल और मेरे हिसाब से इस साल का पेपर पिछले साल के पेपर से थोड़ा टफ था नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय क्लासरूम स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसको भी मैंने इस क्राइटेरिया में यूज किया है नेक्स्ट इंक्लूजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन 15 परसेंट कोटा सीट्स इस कारण से फिफ्टीन कोटा सीट्स में कुछ इंक्रीज हुए हैं नेक्स्ट इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि इस एग्जाम में इस साल अपियर किए देर हैज बीन एटलीस्ट थ्री लैख मोर स्टूडेंट अपियरिंग इन नीट टू थाउजेंड एंड एटीन एज कंपेयर टू नीट टू थाउजेंड एंड सेवेंटीन स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट एट द लास्ट दिस इज जस्ट अ प्रोडिक्शन ये मेरा खुद का प्रोडिक्शन है Depending upon some of the criterias I have mentioned, I may be hundred percent wrong. My analysis puri tarah se galat ho sakta hai. Next, don't take any tension if you fall below the cut off. I am telling you students what I have predicted. Cut off isse upar to kabi nahi jana chahiye. Cut off isse niche hi aayega. I have taken 100% safety to decide this cut off. तो अगर आप इस कट ऑफ से थोड़ा नीचे हैं टेंशन ना लीजिए हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा और कम हो जाए प्लीज वेट टिल द फाइनल रिजल्ट वेन यू विल रियली नो दैट वट वॉज द कट ऑफ फॉर टू थाउजेंड एंड एटीन एग्जाम्स सो होप स्टूडेंट्स आपने नीट टू थाउजेंड एटीन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अगर कुछ कमी रह गई है अभी भी एक एग्जाम बाकी है और वो है एम्स 2018। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सीन योर परफॉर्मेंस कि आपने नीट 2018 में कैसा परफॉर्म किया है पुट योर ऑल एफर्ट्स बिहाइंड एम्स 2018। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बेस्ट ऑफ लक